സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സദാസമയവും വിമർശനത്തിനു വേണ്ടി കണ്ണു തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന സദാചാരക്കാർക്കും ഞരമ്പന്മാർക്കും മറുപടിയുമായി എത്തിയ വീട്ടമ്മയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തള്ളിക്കയറ്റം ശല്യമാകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായാണ് ഇവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് രാത്രി പത്തു മണി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചലൈറ്റ് കത്തി മെസ്സഞ്ചർ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കുറെ പോലെ ഒന്നിച്ചൊരു വരവാണെന്നും എന്നെ ഉറക്കാതെ എന്റെ മെസ്സഞ്ചറിന്റെ പച്ചലൈറ്റ് അണയാതെ അവർക്കൊന്നും ഉറക്കം വരാത്ത അവസ്ഥ അതിഭീകരമാണെന്നും ജോമോൾ കുറിക്കുന്നു കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണ് പലരുടെയും തള്ളിക്കയറിയുള്ള ഈ വരവെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഞാനെന്ന് പറയാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു യുവതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇപ്പോഴിതാ ജോമോൾക്ക് മറുപടിയും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവാവ് മറുപടിയായി സുമേഷ് മാർക്കോ പോളോ നൽകിയ പോസ്റ്റും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാണ് കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടുമെന്ന് ആണുങ്ങളെ ഒന്നാകെ പരിഹസിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കൊച്ചിക്കാരി ജോമോൾ ജോസഫിന് ഒരു മറുപടിയാണ് ഈ കുറിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സുമേഷിന്റെ പോസ്റ്റ് കൊച്ചെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും വൈറലാകുന്നത് പോലെ കൊച്ചിന്റെ പോസ്റ്റും വൈറലായി കുട്ടിക്കുപ്പായം ഇട്ടൊരു ഫോട്ടോ കൂടിയായപ്പോൾ സംഗതി ജോറായി സന്തോഷം കാരണം മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഇത്തരം തറപ്പണി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സുമേഷ് ജോമോൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് യുവാവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞെടുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടുമെന്ന് ആണുങ്ങളെ ഒന്നാകെ പരിഹസിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കൊച്ചിക്കാരി ജോമോൾ ജോസഫിന് ഒരു മറുപടിയാണ് ഈ കുറിപ്പ് കൊച്ചെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും വൈറലാകുന്നത് പോലെ കൊച്ചിന്റെ പോസ്റ്റും വൈറലായി കുട്ടിക്കുപ്പായം ഇട്ടൊരു ഫോട്ടോ കൂടിയായപ്പോൾ സംഗതി ജോറായി സന്തോഷം കാരണം മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഇത്തരം തറപ്പണി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ആണുങ്ങളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിറകെ മണപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവരാണെന്ന് ആ ധാരണ തെറ്റാണ് മോളെ അച്ഛൻ ആങ്ങള ചേച്ചിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവ് ഇത്രയും പേരാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ മാന്യന്മാരായ ആണുങ്ങൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ തിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല കൊച്ച് കൊച്ചിയിലിരുന്ന് വിശദീകരിച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം പച്ചലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ പഞ്ചാര വർത്തമാനവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവരെ പോലെയാണ് എല്ലാ ആണുങ്ങളും എന്ന ധാരണ തന്നെ മണ്ടത്തരമാണ് രാത്രി ആണുങ്ങളുടെ പച്ചലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പഞ്ചാര വർത്തമാനം മാത്രമല്ല പച്ചയ്ക്ക് സെക്സ് ചാറ്റിംഗ് വരെ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളെ എനിക്കറിയാം ചാറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ഒരു തവണയെങ്കിലും കൂടെ കിടക്കാൻ കെഞ്ചി ക്ഷണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരുമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഒരു പരിധി വിടുമ്പോൾ അത്തരക്കാരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് നല്ല പിള്ള പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരിൽ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അടിവസ്ത്രമൂരി അയയിലിട്ടിട്ട് അവളോടൊപ്പം പോകാൻ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു പരുഷനും കഴിയില്ല പളങ്കുപോലെ വിശുദ്ധിയുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും സുഹൃത്തിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുന്ന മുഖപുസ്തകത്തിലെ സൗഹൃദ മുഖങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരോടല്ലാതെ പലരോടും അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ഒരാകർഷണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ആരും വിളിച്ചുകൂവി നടക്കുന്നില്ല ഇനി ആർക്കും ആരോടും അത്തരത്തിലൊരു ആകർഷണം തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊരു കപട സദാചാരക്കാരനാണ് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ അന്യന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ തക്കവണ്ണം അധമനായ കപട സദാചാരക്കാരൻ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യകൾ ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ബിയർ കഴിക്കാത്തത് ഭർത്താവുമായുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളും ലൈംഗിക ബന്ധവും ഭർത്താവുമായി സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേടുന്ന സംതൃപ്തി ഫ്ലൈറ്റിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ഷോപ്പിംഗിലും മടിയില്ലാതെ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുലകളിൽ വെയിലടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥയാക്കാത്തത് സ്ത്രീ ഫോർത്തും ബെർമൂഡയും സ്ലീവ്ലെസ് ടോപ്പും ധരിക്കുന്നതും വരെ നിങ്ങൾ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ അപഹാസ്യാവുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും കൂടിയാണ് കനകദുർഗ ബിന്ദു കല്യാണി രഹന ഫാത്തിമ രേഷ്മ നിശാൻ തുടങ്ങിയ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നില്ല മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു അന്യപുരുഷനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് ജോമോൾ ജോസഫ് എന്ന് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളിത് നിഷേധിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കപട സദാചാരക്കാരിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ പോലെ വികാരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തി വയ്ക്കുന്നവനല്ല പുരുഷൻ എന്ന പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്
ചിലരോട് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടം ബഹുമാനമായോ ഒരു ചുംബനമായോ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു ആലിംഗനമായോ ഒരു ചെറിയ സമ്മാന പൊതിയിലൂടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ കുറിപ്പിൽ ഞാൻ തുറന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കപട സദാചാരവാദിയുമല്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത